Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel ID Academy Tiếp theo trong view clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà mình có thể tạo được một cái pin view ở trong annotation Thì mục đích của cái pin view này là giúp cho người dùng có thể khi mà click vào trong cái annotation đó có thể xem chi tiết cụ thể hơn về cái những cái thông tin của địa điểm mà người ta muốn chọn okay. Thì view clip trước thì mình đã tạo ra được một cái last là custom annotation thì bây giờ mình sẽ mở nốt cái thuộc tính image này ra và trong cái hàm init này mình sẽ truyền vào đây một cái tham số kiểu là UI image rồi ở đây mình sẽ nói là set chấm image sẽ bằng với lại cái tham số image mình truyền vào sau đó mình sẽ quay trở về view controller sau khi mà mình đã thêm một cái tham số image vào trong cái last custom annotation ở cái hàm init của nó thì ở đây nó sẽ báo lỗi lý do là mình bị thiếu thiếu một cái param thì mình sẽ thêm cái param đó ở đây image kiểu là ui image mở ngoặc ra chúng ta chọn là name rồi thì ở đây mình sẽ truyền vào đây một cái tấm hình tên tấm hình thì tấm hình ở đâu ra thì mình đã chuẩn bị sẵn trong cái thư mục asset ở đây okay. rồi thì tiếp theo mình sẽ xử lý một chút ở trong cái hàm list update location này đó là mình thêm vào một cái hàm ở trong này nữa đó là sau khi mà cái thằng này nó đã update xong cho mình á thì mình nói cái location manager của mình chấm stop stop updating location để mà nó ngừng update nếu không thì nếu như các bạn không có cái hàm này á thì khi mà mình kéo cái bản đồ á lúc nào nó cũng chạy về cái vị trí hiện tại của mình hết nó sẽ gây ra cái tình trạng khó chịu như vậy nên là mình cần phải stop nó đi rồi thì tiếp theo thì mình sẽ cấu hình cái pin view của mình trước khi cấu hình cái pin view á các bạn lên trên này ở cái last view controller này á, ngoài cái protocol cl location manager delegate thì chúng ta cần phải thêm một cái nữa đó chính là cái mk map view delegate thì cái pin view của mình nó thuộc quyền quản lý của cái map view cho nên là mình cần cái protocol này để mà mình có thể cấu hình cho nó sau khi mà đã thêm vào cái protocol này á xuống dưới này các bạn sẽ nói là map view delegate sẽ bằng save thì cái bước này cũng tương tự giống như là table view hoặc là collection view okay. rồi ở đây mình sẽ nói là map view và các bạn chọn cho mình cái hàm là view for annotation Rồi, thì ở trong cái thân hàm này mình sẽ if let một cái my annotation nó sẽ có giá trị bằng cái annotation mà cái hàm này nó có tham số truyền về cho mình và mình sẽ cắt nó về cái custom annotation của mình ok nếu như cái biến này được gắn cho chị thì mình sẽ thực hiện tiếp công việc trong đây rồi trong này mình sẽ khai báo một cái pin view nó sẽ bằng với lại cái map view của mình chấm đi khoai reusable annotation view with identifier ở đây và identifier ở đây là một cái chuỗi gì đó mình có thể tự viết mình nói là custom và dưới này mình sẽ kiểm tra tiếp là nếu như cái pin view của mình mà nó bị new thì mình sẽ gắn giá trị vô cho nó mình nói là pin view sẽ, sẽ bằng mk annotation view mở ngoặt ra và chúng ta chọn cái hàm ở đây chọn cái hàm dựng này với cái Annotation ở đây chính là My Annotation Và cái Reuse Identifier này á Mình sẽ copy lại
thì lý do đây mình sử dụng cái đi đi khoai reversible đó là trong map của mình có thể là có rất nhiều cái annotation và mỗi annotation nó lại có một cái bin view nữa thì không thể nào là mình có thể tạo từng cái riêng biệt gì mà mình sẽ sử dụng cái đi khoai reversible có nghĩa là cho phép nó có thể tái sử dụng lại ok ở đây mình sẽ thêm dấu bằng Okay. tiếp theo thì mình sẽ nói là bin view của mình chấm right conal accessory view thì đây là một cái thuộc tính có kiểu là ui view thì ở đây là nó chú thích cho người dùng biết để mà người ta có thể click vào đây thì mình sẽ cho nó bằng cái ui button và chúng ta chọn cái hàm dựng là try và trong này mình sẽ chấm và mình chọn cả là detail disclosure tiếp tục là mình nói cái bin view này cho phép khi người dùng click vào cái notation nó sẽ hiển thị cái bin view này ra thì mình sẽ chọn cái là conal cancel conal mình sẽ cho nó bằng chu tiếp theo là bin view chấm conal offset conal offset kiểu là cg point mình sẽ nói ở đây là cg point thì cái corner offset này đó là nó cho mình biết là cái bin view này nó hiển thị ở vị trí nào trong cái annotation khi mà mình click lên thì con số đẹp ở đây là không và đây sẽ là 4 và tiếp theo cái nội dung của cái bin view bên trong này cái kiểu của nó như thế nào thì mình sẽ chọn là bin view chấm content mod và ở đây mình sẽ cho nó là scale scale effect fill xuống đây mình sẽ đóng ngoặc cái hàm if này lại và mình nói ngược lại thì cái bin view này chấm annotation sẽ bằng với lại cái annotation mặc định mà hệ thống nó cho mình tiếp theo ở đây thì mình sẽ gán hình cho cái bin view này mình nói là bin view chấm mình sẽ bằng với lại cái tấm hình của cái custom annotation của mình là my annotation image rồi ở đây mình sẽ return nó về cái bin view rồi chúng ta vẫn đang trong cái là if let annotation này và cuối cùng là mình sẽ return nó về new ở đây mình sẽ return new là lý do nếu như mà cái if let của mình nó thực hiện không thành công thì nó sẽ trả về rỗng còn nếu như mà mình thực hiện cái if let này nó thành công nó chạy vào trong đây và cuối cùng nó sẽ return về bin view và đứng ở đây thì nó sẽ dừng và nó không chạy xuống tiếp tới cái return new này ok như vậy là mình đã cấu hình xong cái bin view của mình trong annotation bây giờ mình sẽ run máy và chạy thử cho bạn xem Đây, thì bây giờ mình đã cấu hình lại cái bin view của mình Lúc này cái tấm hình không còn là tấm hình mặc định nữa Mà là tấm hình do chính mình tự thêm vô okay. Khi mà mình nhấn cái này Thì cái bin view nó sẽ bóc up lên Đây, với cái những cái title Và cái subtitle cũng như là cái nút y này Đấy, chính là cái Right Conal Accessory View của mình Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà mình có thể cấu hình được cái pin view trong annotation. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của học viện.